வணக்கம் நான் ரஞ்சித் இன்றைக்கி மாமரத்தில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்னொரு வகையான பூச்சி ஒன்றை தாக்குதலை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதையும் நீங்கள் வந்து உங்கள் மாமரத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்டம் நுனி இலை வந்து அப்படியே சுருண்டு 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 இருக்கும் மித்த இலை வந்து ஒரு கால் பகுதி வந்து சுருண்டு இருக்கும் மித்தது கரெக்டாக நல்லா நார்மலாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான தோற்றம் அளிக்கும் ஏதாவது ஒரு இலையில் அங்கங்கே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த இலையை வந்து நம்ம சுரு அந்த சுருண்டு இருக்கிறத அப்படியே பிரித்து 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 பார்த்தோம்னா பிரித்து பார்க்கும்போது ஒரு சிலருக்கு வந்து அதில் இருக்க ஒரு ஒரு வகையான பூச்சியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சிலரால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லை அது என்ன காரணம் அப்படி சொன்னால் அந்த பூச்சி வந்து அதனுடைய வாழ்நாளை முடிச்சுட்டு வெளியில் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்ம அந்த பூச்சி எப்படி அதோட சிம்டம்ஸை வந்து பார்க்கலாம் இதுதான் அந்த சிம்டம் பாருங்கள் இலை நல்லா சுருட்டி இருக்குது இந்த சுருட்டி இருக்கிறத நம்ம வந்து பிரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது நல்ல ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிருக்கும் என்ன காரணம் அப்படி சொன்னோம்னா இது உள்ளார வந்து லீஃப் டிஸ்டிங் வீவில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வண்டு தான் இதுக்கான காரணம் இந்த வண்டு என்ன செய்யும் அப்படி சொன்னால் நுனி இலையில் உட்காந்து அப்படியே சுரு ஃபுல்லாக சுருட்டிரும் சுருட்டி உங்களுக்கு வந்து உள்ளார இருக்கக்கூடிய சாறுகள் எல்லாத்தையுமே உரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இயற்கை விவசாயி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து மெட்டரிசியம் அனிசோஃபில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுண்ணுயிரியை வந்து நம்ம கீழே பயன்படுத்தலாம் நான் முன் முன்னாடி சொன்ன வீடியோவில் எப்படி வந்து நுண்ணுயிரியை மல் இனப்பெருக்கம் பண்ணுறது அது மல்டிப்ளை பண்ணுறது மாஸ் கல்ச்சர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் வயலில் அதாவது மாஸ் கல்ச்சர் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு பத்து கிலோ தொழு உரம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு கிலோ நுண்ணுயிரியை நம்ம வாங்கிக்கிறோம் நுண்ணுயிரியை வாங்கிட்டு அந்த பத்து கிலோ நல்ல காய்ந்த தொழு உரத்தில் தண்ணீர் தெளித்து அந்த மருந்தை வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ஒரு நிழலான இடத்துல மரத்துக்கு அடியிலையோ இல்லை வந்து ரொம்ப நிழலான இடத்துல அதை வந்து குமிச்சு வச்சிடுறோம் குமிச்சு வச்சதில் வந்து ஈரமான சாக்கு கொண்டு மூடிடுறோம் இது வந்து ஒரு நா ஒரு வாரம் அல்லது பத்து நாள் வரைக்கும் நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த நுண்ணுயிரி எல்லாமே பெருக்கம் அடைஞ்சிடும் ஸோ அந்த பெருக்கம் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பத்து கிலோ சாணத்தை வந்து நம்ம நூறு கிலோ சாணத்து வரைக்கும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி நூறு கிலோ தொழுவுரம் அதாவது காய்ந்த பசுஞ்சாணம் பசுஞ்சாணத்தை வந்து சு ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கூடிய வைக்கக்கூடிய ஒரு குழி அந்த தான் தொழுவுரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதில் நம்ம நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி அதை நம்ம வந்து மரத்தை சுற்றி போட்டுக்கலாம் ஸோ மரத்தை சுற்றி நல்லா தொழுது உழுதுட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த வண்டுகள் வந்து இனப்பெருக்கம் அடைகிறது வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அது ஒன்று பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா வேப்பங்கொட்டை வந்து ஒரு கிலோ வேப்பங்கொட்டை நல்லா இடித்து தூளாக்குன வேப்பங்கொட்டையை எடுத்து பத்து கிலோ நம்ம வந்து மாட்டு கோமியத்தில் வந்து ஊற வச்சு மூணு நாள்லேருந்து ஆறு நாள் வரைக்கும் நம்ம ஊற வைக்கலாம் ஊற வச்சு அந்த சாரை எடுத்து ஒரு மூணு லிட்டர் சாரில் அதை எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மூணு லிட்டர் சாரை நூறு லிட்டர் தண்ணியில் நம்ம கலந்து அதை வந்து ஒரு மரத்துக்கு நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அந்த மரத்துக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியாது மரத்தினுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன அஞ்சு வருஷம் மரமாக இருக்கும் இல்லை வந்து இருபது வருஷம் மரமாக இருக்கும் மரத்தினுடைய பெரு வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம வந்து கரெக்டான அளவு வந்து சொல்ல முடியாது அதனால தான் வந்து ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு முப்பது எம்எல் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு உங்களால் எத்தனை டேங்க் வந்து அதில் ஸ்ப்ரே பண்ண முடியுமோ அத்தனை டேங்க் வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணாலும் இந்த லீஃப் டெஸ்டிங் வீவில் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வரும் நன்றி வணக்கம்